Tamanya Majlis Tinggi memberi sokongan seberat suara kepada pengumuman yang saya telah buat bagi pihak kerajaan pada malam hari Malaysia 15 saya bulan malam berhubung dengan uh, cadangan kerajaan untuk memasukkan beberapa enactment uh, masuk uh, restricted residence ordinance uh, dan juga emergency ordinance dan di samping itu khusus berkenaan dengan pemasuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA diganti dengan dua akta baru Majlis Tinggi menyokong sepenuhnya langkah uh, yang uh, akan diambil oleh kerajaan uh, bermula uh, pada sesi yang akan datang ini uh, dan uh, uh, Majlis Tinggi berpendapat bahawa ini adalah uh, merupakan pelengkap kepada proses transformasi yang telah bermula dengan uh, GTP Government Transformation Program, ETP Economic Transformation Program dan kini uh, Political Transformation, Transformation Program ataupun PTP yang mana ini menunjukkan bahawa kita mempunyai agenda yang begitu komprehensif dan menyeluruh uh, untuk membawa negara kita uh, menjurus Uh, kepada sebuah negara bukan saja maju dari segi ekonomi tetapi juga uh, dapat uh, menjadi sebuah negara yang sejajar dengan negara-negara lain yang mengamalkan uh, demokrasi uh, yang dikatakan uh, modern progressive democracy Sekarang ini dia banyak berkenaan demokrasi dia banyak menguarakan asal ajupun Dato' Sui tapi Dato' Sui tak Jawab dari pendapat Tak apa, yang penting sekali uh, bagi uh, nama WI ini dengan yang pihak-pihak yang lain ini adalah untuk uh, menyokong apa yang kita uh, sedang lakukan untuk negara kita. Terutama sekali uh, saya dipahamkan uh, beliau uh, merupakan penyokong kuat pada kegagasan satu Malaysia. Dan jadi saya menggalakkan beliau untuk terus uh, memberi uh, segala pandangan uh, beliau melalui uh, cara uh, sebagai blogger dan juga uh, mungkin ada cara-cara uh, lain seperti penerbitan uh, filem dan sebagainya yang mencerminkan sokongan kita kepada uh, gagasan satu Malaysia. Tapi perbuatan video dia yang menggunakan perasaan perasaan cara bicara. Ya saya tak nak beli komen, tapi sebab masing-masing tu ada sedikit uh, kelainannya. Uh, dia merupakan seorang yang agak ada kelainannya. Uh, bukanlah merupakan seorang konvensional dari segi pendekatan dan pemikirannya. Jadi bila nak ada yang buat ini komen. Kita sudah ada recording uh, dan uh, perkara ini uh, amat suka lah bagi dia nak menafikan perkara ini. Jadi kalau dia boleh uh, nafikan, saya percaya dia tak akan minta maaf. Jadi dia dah minta maaf. Uh, Berarti bahawa itu satu pengakuan bahawa dia telah uh, terlajak dari segi kata ni uh, dan uh, dia telah tarik balik uh, kenyataan dia dia ada banyak pihak yang uh, mendesak dia untuk maaf uh, termasuk uh, selain daripada tuanku uh, Tumalam dan Menteri pun telah buat kenyataan ya, yang segas dalam berhubung dengan perkara ni jadi uh, maknanya dia terima lah bahawa dia telah buat kesilapan dalam hal 
Jadi so, 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 selalu mengeluarkan bahawa mereka ni uh, membim kebebasan kepada media Tapi tindakan yang buat ni menghalau keluar TV, hari wartawan TV3 Apa komen Dato? Dia pilih ada media dia boleh uh, dibenarkan Ada media dia tak benarkan Tapi UMNO benarkan semua hadir Termasuk media yang banyak memuatkan berita yang tak berapa memihak pada UMNO pun ada dalam bilik ni Is it time frame for your legal reform? Yes, yes Yang mana yang kita minggu depan saya akan mulakan proses tu Tapi ISA uh, kita kata bulan Mac Tahun hadapan Sebab kita nak kena gubal dua akta baru Yang lain yang mana boleh kita buat uh, Cepat kita akan buat cepat That's just meaning that the ISA will only be abolished in March. In March, in March. yes, yes. Once the new, the two new acts are right. endorsed by, by, by Parliament. That's right. Uh, when you talk about next week, there'll be, you're starting next week, what would that be? There'll be two, two acts. One is the uh, banishment order, and the other one is the restricted residence ordinance. I will be uh, tabling it myself next week. Next week. Ada blok menyebut dari pemerintah pusat kota. Tidak, dia tak betul. Dia tak dengar ucapan saya dengan betul. Saya tak sebut pemansuhan kota, tapi saya kata jangan terlalu bersandar pada kota. Uh, Penyaga berputera mesti uh, lebih berdikari dan sanggup uh, buksa untuk bersaing dengan orang lain supaya ini akan menjadikan kita lebih dihormati. Tapi saya tak sebut sama sekali kota di Mansoka. Datuk Sri, PAS is insisting on implementing to do it. In fact, last night, Mak Sambu actually had a trauma and he says if Pakatan Rakyat means two-third majority at the next general election, PAS will implement to do it at PAS for two states. Ya, you try ya Mak Sambu eh. I uh, I congratulate you if you believe in Mak Sambu. Okay, next. When you talk about uh, the banishment order and the restricted residence that you're going to table next week, is it the revision of the acts or is it the abolishment of the acts? Abolishment, okay. The abolishment of yes. the acts. Yes. So it will be tabled in Parliament yes. in the coming sitting. That's right. Only ISA would be next week. That's right. Next March. How about, so March? Next March. How about March? Section 27 of the police act? That will come later, uh, probably in November. Because uh, kita kena beri uh, tumpuan supaya langkah-langkah kita menempati uh, hasrat dan tujuan sebenarnya. Dan uh, ada banyak uh, detail yang perlu dikaji. Kita tak boleh buat perkara dengan secara terbubu. Datuk Sri, uh, setakat ni yang ke Akar Umpi untuk menjelaskan dalam pemansuan ISA ini bagaimana sambutan Akar Umpi ya? Alhamdulillah setakat ni uh, dan kita akan teruskan sebab kita ada program-program penerangan di mana pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional terlibat dalam memberi penjelasan uh, kepada uh, rakyat di peringkat Akar Umpi. Mereka menerimanya, mereka memahaminya? Ya, kebanyakan yang memahami tapi prosesnya mesti uh, diteruskan lagi. Dr. Sri, uh, kerana tiap PTP, the economy is supposed to be a private sector-led economy. In the past few weeks, we've seen certain jealousies. We're going to be very aggressive in the market of Google's and uh, computer deals, for example. Sun Dao be buying into the NO, PNP meeting for SP Setia. Why are... Why are uh, Yeah, it's, uh, it's, apa nama, it's a question of uh, they have the capacity and uh, sometimes willing buyer, willing seller basis but uh, kita uh, amat sensitive kepada peranan uh, sektor swasta we don't want, uh, apa nama, kita tak mau JLCs dituduh sebagai crowding out the private sector dan uh, misalnya dalam keadaan uh, SP Steer Uh, saya uh, PNB akan kekalkan uh, uh, ketua eksekutif yang sedia ada dan juga uh, saya berharap dia tidak akan jual tak akan terima general offer supaya dia ada saham dalam SP Setia Kalau sekiranya kerajaan kerajaan masih meneruskan hukuman untuk ada kan apa yang pusat macam mana tu? Di negeri dia akan laksanakan hukuman untuk juga kita nak tengoklah serius tak serius sebab cerita hudud ni bukan cerita baru daripada dulu lagi dia dah sebut perkara ni tapi tak menjadi langsung. Okay,
on what? It's market, market, uh, market forces at work. If there are opportunity, they will, they will take up the opportunity. Okay. Eh? Tak selalu selalu amno. Kalau kena apa-apa pun amno juga yang kena. Semua segala-gala kesalahan, kelemahan amno yang kena. Walhal puncanya pada pihak orang yang lain. There's no there's no bad, tapi tu pulang pada uh, uh, pernah station nak pakai tak pakai. There's no bad. It's up to that. No, I'm not seeing it, but there's no bad. We don't ban things like that. Okay.